hello welcome to the second part of the chapter urbanization so in this part we will talk about the reason for the urbanization is part mein hum log urbanization ke karanon ke bare mein padhenge so first example first reason is industrialization jaise pehle video mein bhi maine bataya ki agar aapne pehle pehla video dekha hoga to aapko pata chal gaya hoga ki industrialization jab bhi industry start hote hai to ye bahut bada reason hai ki jis jiske wajah se rural area ka transformation urban area mein ho jata hai so first first most important is industrialization सो इन दिस फोटोग्राफ यू कैन सी देर आर देर आर इंडस्ट्रीज सो अगर ये इंडस्ट्री स्टार्ट हो गया तो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले भी लोग चाहिए सो द पीपल विल कम इन द अर्बन एरिया दे विल कम फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया दे विल स्टार्ट वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज अगर मेरा घर पास है इंडस्ट्रीज से तो मैं रोज अप डाउन कर सकता हूँ लेकिन मेरा घर दूर है तो मैं उसी एरिया में रहना चालू करूँगा तो जैसे लोग आते जाएंगे तो वैसे क्या होते जाएगा कि वैसे पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा अभी एक इंडस्ट्री नहीं होता है इंडस्ट्राइजेशन में बहुत सारे इंडस्ट्रीज स्टार्ट होते हैं आपने बहुत सारे एम एरिया देखा रहेगा महाराष्ट्र में जैसे पुणे है पुणे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है वहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रीज एक ही जगह एक ही जगह पे मिलते हैं तो इन, उस इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास आपने कभी भी अर्बन एरियाज देखा होगा जो पहले वो गांव थे वो जैसे हम नवी मुंबई के एग्जाम्पल लेते हैं तो नवी मुंबई वॉज अ विलेज अर्लियर सो अभी मुंबई में जो लोग काम करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी नवी मुंबई में रहते हैं सो so, इंडस्ट्रियल एरिया के पास आस ही आपको अर्बन एरिया ज़्यादा दिखता है सो वॉट इज़ द रीजन वी विल सी वॉट वॉज द रीजन फॉर द इंडस्ट वॉट वॉज हाउ इंडस्ट्राइजेशन इज लिंक्ड विद द अर्बनाइजेशन वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट सो वॉट इज इंडस्ट्राइजेशन डेवलपमेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन अ रीजन इज अ फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूअर्ड द इंडस्ट्राइजेशन सो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक ही जगह पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज अगर दूर दूर कोई इंडस्ट्रीज है तो वो लोग नहीं ज़्यादा रहने जाएंगे लेकिन एक ही जगह में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज है तो लोग भी जाता आते रहेंगे और उसके आसपास के एरियाज डेवलप होंगे सो व्हाट वाज़ द रीजन इंक्रीज इन द इंडस्ट्रीज लीड टू द इंक्रीज इन द होप्स ऑफ द पीपल हु आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस इंडस्ट्रीज फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ अर्बनाइजेशन तो जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ते हैं वैसे लोगों के होप्स भी बढ़ते हैं जैसे लोगों को लगता है कि मुझे जॉब मिलेगा सो so, लोग अपने गाँव से माइग्रेट करके वहाँ से स्थलांतर करके इंग्लिश मराठी में मराठी में जब अपन स्थलांतर बोलते तिकड़ स्थलांतर कर शहरी भागांधे यहाँ जिक रहा सुरुआत करता so what people will do they will migrate from their villages and they will start coming to cities so as they are coming to cities so the population of the cities is increasing so initially if the industries are located in the village area agar shuruaat mein industries agar village area ke paas hai to us aas paas ke village ka population badhte jata hai to jaise population badhega unke wo wapas naye naye facilities aayenge jaise humne pehle video mein dekha so if you take example of mumbai agar mumbai ka example lenge to in 19th century Mumbai grew rapidly because of textile mills. So if you are, if you have been to Parel, Lalbag, etc., that area, you have seen many bond mills. These mills were used in the first place. And in those mills, many people worked. And what was the mill? It was a textile mill. It was a mill that was made of clothes. So to make clothes, people needed to make it. Initially, in Mumbai, there were coal mines. First, there was a village in Mumbai. So Mumbai was a seven island. There were seven islands in Mumbai. There were seven islands in Mumbai. Then, we made a big city in Mumbai. So all the seven islands were united together. And Mumbai city is the current Mumbai city we can see now. So initially, the original people of Mumbai are coalies. Fishing village. Then, the main work is fishing. Then, the original people of Mumbai are coalies. The fishing village. Then, the main work is fishing. 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 तो जैसे लोग दूसरे दूसरे भागों से टेक्सटाइल मिल्स में काम करने आते गए जब वैसे मुंबई का पॉपुलेशन बढ़ते गया और अल्टीमेटली मुंबई का ट्रांसफॉर्मेशन अर्बन एरिया में हो गया सो इफ यू सी द ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ मुंबई दिस इज द ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ मुंबई एंड दिस इज द करेंट फोटोग्राफ ऑफ मुंबई सो आपने देखा रहेगा कि यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम दिख रहा है यहाँ पॉपुलेशन बढ़ गया तो यहाँ पूरा पूरा चेंज हो गया सोचा बिल्डिंग्स नए आ गए तो ये दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी कैन सी वेन द अर्बन एरिया वेन द रूरल एरिया इज ट्रांसफॉर्म इन टू अर्बन एरिया so next important part next the next reason for the urbanization is trade trade is buying and selling of goods and services so if you see in the first part where we can see that there is a road that uh, on the road you can see various containers that are carrying goods and services and in second video uh, second part second photograph you can see the road, train where they are carrying goods and services so jaise trade hota hai to trade mein kya hota hai ki saman ek jagah se dusre jagah transport hota hai तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें रोड चाहिए रेलवे चाहिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मीन चाहिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा अगर मेरा गांव उस ट्रेड रूट के बीच में आ रहा है तो मेरे गांव का भी डेवलपमेंट होगा तो विल सी हाउ सो प्लेस इन अ रीजन इज समाइम फेवरेबल फेवरेबल इन द टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लोडिंग एंड अनलोडिंग एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स सो इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ इंडिया अगर इंडिया का एग्जाम्पल लेंगे तो नागपुर 
नागपुर इज कमिंग इन द मिडल ऑफ इंडिया तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं से भी जाओ तो आप नागपुर को बीच में नागपुर बीच में आता है एग्जैक्टली नहीं बोल सकते बट इट इज कमिंग इन द मिडल सो इफ आई वॉन्ट टू ट्रांसपोर्ट माई गुड्स इफ आई वॉन्ट टू सेंड माई गुड्स फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर देन नागपुर इज कमिंग इन द मिडल सो इफ देर आर मोर चांसेस चांसेस ज्यादा है कि नागपुर में हम लोग हब बनाएंगे वहाँ वहाँ कंटेनर्स जाके स्टोर करेंगे वहाँ से एक्सचेंज होगा गुड्स का सो so, जिस एरिया में ऐसा फैसिलिटीज डेवलप होते हैं आपने कभी देखा रहेगा कि कंटेनर ज़्यादा एक जगह पे स्टोर किया हुआ रहता है पोर्ट होता है वो लैंड पोर्ट वैसे जिस एरिया में फैसिलिटीज डेवलप होंगे जिस एरिया में रोड्स डेवलप होंगे उस एरिया का डेवलपमेंट भी जल्दी होगा आपने कभी देखा रहेगा आपने ट्रैवल किया होगा तो देखा रहेगा कि विलेजेस विलेजेस बहुत सारे होते हैं हाईवेज के पास लेकिन उस विलेजेस का ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ रहता है वहाँ शॉप्स होते हैं वहाँ होटल्स होते हैं बट आप लोग रिमोट विलेजेस में जाएंगे एकदम अंदर एरिया में जाएंगे जहाँ रोड्स ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है जहाँ ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है जहाँ ट्रेड नहीं हो रहा है उस एरिया का डेवलपमेंट बहुत कम हुआ रहता है दिस सो वॉट इज द रीजन द ट्रेड इज ट्रेड लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड दिस रीजन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड रिलेटेड सर्विसेज लाइक बिजनेस कॉम्प्लेक्स बैंक क्रेडिट सोसाइटीज गोडाउन कोल्ड स्टोरेज हाउसेस ये सब बढ़ते जाते हैं जैसे ट्रेड होते जाएगा तो लोग ट्रेड करने आएंगे तो उनको रहने के लिए घर चाहिए रहने के लिए होटल्स चाहिए तो होटल्स आ जाएंगे बैंक्स आ जाएंगे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी आएगा कोल्ड स्टोरेज आएगा कोल्ड स्टोरेज किसके लिए सब्जी को स्टोर करने के लिए या गोडाउन आ जाएंगे तो ऐसे करते करते जहाँ गोडाउन है तो वहाँ गोडाउन बनेंगे तो लोग भी रहेंगे वहाँ काम करने के लिए बड़ा गोडाउन है तो वहाँ लोग लोडिंग अनलोडिंग हमाली बोल दो मराठी मध्य ऐसे काम करना लोग पाए तो ऐसे करते करते अल्टीमेटली क्या हो जाएगा वहाँ उस गाँव के एरिया का पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा पॉपुलेशन बढ़ेगा तो अर्बन एरिया बन जाएगा so for example nagpur is in india is centrally located in india urbanization started increasing here because of location and that is facilitating trade trade ke liye madad kar raha hai so location important hai agar mera if my village is coming in between the trade route then there are chances that my village is getting development developing faster then next important point is mechanization and technology mechanization means we are using modern machinery in the agriculture so if you take if you see the photograph in the first photograph we can see bullock bullock is used for uh, plowing but in second photograph you can see tractor is used in the third photograph you can see female uh, females are employed in uh, in sowing the uh, sowing the plants and but in second uh, but in fourth uh, photograph you can see that machinery is used so jaise jaise machinery use hota hai to machinery kya karta hai logo ko replace karta hai so if more and more machinery is used the number of people who are employed in that jobs are reducing तो जैसे मशीन यूज़ करना चालू कर देते हैं तो क्या होता है कि काम करने के लिए लोगों को लोगों की कमी आ जाती है क्योंकि ज़रूरत नहीं है लोगों की एक ट्रैक्टर जितना काम कर सकता है उतना बहुत सारे लोग काम करने लगेंगे तो जैसे जैसे मशीन यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो लोग हमें कम लगते हैं काम करने के लिए सो वेर विल दैट पीपल को इफ सपोज इन एग्रीकल्चर इनिशियली यू कैन सी इन इन दर्ड फोटोग्राफ मेनी वुमेन आर एम्प्लॉयड इन डूइंग दैट एग्रीकल्चर वर्क बट इन सेकेंड यू कैन सी ओनली टू टू थ्री पीपल आर देर रिक्वायर्ड ये मशीन जो ऑपरेट करेंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे तो जो लोगों को जॉब जिनको एग्रीकल्चर में जॉब नहीं मिलेगा तो उनको जॉब चाहिए तो दिस पीपल विल ट्रैवल टू सिटीज ये लोग सिटीज में माइग्रेट करेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रीजन है मैकेनाइजेशन या टेक्नोलॉजी का यूज तो टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ेगा यूज टेक्नोलॉजी का यूज जैसे बढ़ेगा वैसे लोगों की डिमांड कम होती जाएंगी तो लोग क्या करेंगे एग्रीकल्चर का एक्टिविटी छोड़ के विलेजेस से निकल के सिटीज में आना चालू करेंगे तो सिटीज में उनको वो जॉब ढूंढना चालू करेंगे this was also the reason because uh, this was also the reason for the increase in the urban population population in india so there are lot and lots of advantages of mechanization and technology in various fields both are helping in urbanization too so in the recent decades the use of technology has increased in agriculture so in agriculture aap log 20 15 20 years se dekh rahe hai ki agriculture mein bahut sare log bahut sare log abhi machinery use karna start kar rahe hai jaise machinery use karenge logo ka demand kam lagega to log labor kam lagega तो ये लेबर कहाँ जाएगा अर्बन एरिया में आएगा सो मैकेनाइजेशन एज ऑल्सो इंक्रीज इन रूरल एरियाज एग्रीकल्चर इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन ऑन अ लार्ज स्केल डिस डेज सो यू मस्ट बी नोइंग आप जानते होंगे कि रूरल एरिया में भी अभी मशीन यूज कर रहे हैं ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं प्लविंग कोई नहीं करता अभी ऑक्स यूज करके कोई नहीं करता तो ये लोग जो लोग पहले उस काम काम करते थे वो लोगों को अभी जॉब नहीं मिल रहा है सो दिस पीपल विल कम एंड लिव इन सिटीज so man power employed in agriculture becomes devoid becomes less of agriculture work so they are losing their jobs in agriculture so where they will come they will come in the city so working class comes to cities to look for work as a result urban population is increasing next important point is transport and communication 
सो एज द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इंक्रीजेस अगर एक जगह से मुझे दूसरे जगह में जाने के लिए बहुत कम टाइम लग रहा है तो मैं आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ तो जैसे नए नए रोड्स बनेंगे नए एयरपोर्ट्स बनेंगे नए नए फैसिलिटीज आएंगे रेलवे रेलवे फास्ट होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनिकेशन बढ़ेगा कम्युनिकेशन से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह में आसानी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सो इफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इज डेवलपिंग देन कंट्री विल ऑल्सो डेवलप ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है जिस कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क और कम्युनिकेशन नेटवर्क स्ट्रांग होता है अच्छा होता है डेवलप होता है उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ज़्यादा होता है ज्या देशा से ज्या देशा से ट्रांसपोर्टेशन आनी दड़न वड़न आनी कम्युनिकेशन चांगल डेवलप आता आर्थिक प्रगति पांगली होती वी कैन टेक एक्जाम्पल ऑफ डेवलप कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कंट्रीज इन यूरोप वेर द ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स आर वेरी गुड सो दैट देर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑल्सो गुड सो इन द रीजन्स वेर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज लाइक रोड्स एंड रेलवे डेवलप अर्बनाइजेशन ऑफ स्मॉल रूरल सेटलमेंट्स ऑकर ऑकर ओवर देयर सो जिस एरिया में रोड्स रेलवे एयरपोर्ट्स डेवलप होता है तो उस एरिया में उस एरिया में भी अर्बनाइजेशन होता है तो स्मॉल रूरल एरिया में अगर मैं रेलवे स्टेशन बना दूँ तो रेलवे स्टेशन आ गया तो वहाँ ट्रेड भी बढ़ेगा वहाँ से हम लोग गुड्स आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं अगर कोई नेशनल हाईवे जा रहा है वहाँ से तो उस एरिया का भी डेवलपमेंट हो जाएगा सो इफ यू टेक देर आर टू एग्जाम्पल्स फर्स्ट एग्जाम्पल इज सावर डे तो सावर डे इज नियर चिपड़ून इट इज इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र तो सावर डे में कोंकण रेलवे जो जाता है कोंकण रेलवे इज फ्रॉम गोइंग फ्रॉम मुंबई टू गोवा मुंबई गोवा से हम आपने कभी कोंकण रेलवे से ट्रैवल किया होगा सो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल रेलवे नेटवर्क सो इनिशियली ब्रिटिशर्स ने यह रेलवे नेटवर्क नहीं बनाया तो आफ्टर अराउंड ट्वेंटी फाइव ईयर्स एगो टू पच्चीस साल पहले यह नेटवर्क रेलवे नेटवर्क बना हुआ है तो बिकॉज ऑफ कोंकण रेलवे वॉट एज हैपन सो द द रेलवे स्टेशन दैट आर डेवलप्ड ऑन द कोंकण रेलवे द विलेजेस अराउंड दैट रेलवे स्टेशन आर गेटिंग डेवलपिंग जो जो विलेजेस उसके आस पास है रेलवे स्टेशन के उस विलेजेस का डेवलपमेंट होते जा रहा है सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज सावर डे तो बिकॉज ऑफ द कोंकण रेलवे रेलवे स्टेशन एट सावर डे सो क्या हो रहा है सावर डे के आस पास क्या एरियाज का डेवलपमेंट हो रहा है तो अल्टीमेटली कुछ समय के बाद सावर डे में भी में भी म्यूनसिपल काउंसिल या नगर परिषद बन जाएगा फिलहाल वहाँ वहाँ पंचायत है बट आफ्टर सम टाइम आफ्टर फ्यू ईयर्स देर आर चांसेस दैट दिस सावर डे विल बिकम अ नगर पंचायत नगर पंचायत और इट इट विल बी बिकमिंग अ अर्बन एरिया सेकेंड इज सेकेंड एग्जाम्पल इज भूसावल भूसावल इज द लास्ट इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन ऑफ सेंट्रल रेलवे इन महाराष्ट्र महाराष्ट्र का सबसे इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है लास्ट रेलवे स्टेशन बोल सकते हैं भूसावल के आगे हम मध्य प्रदेश में चले जाते हैं सो भूसावल और जड़गांव इट इज इन जड़गांव डिस्ट्रिक्ट सो भूसावल में क्या होता है कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट से जो रेलवे पास होते हैं तो उसका एक इंपॉर्टेंट जंक्शन है भूसावल सो बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ द अप्रॉक्सिमिटी बिकॉज द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट रेलवे नेटवर्क आर कन्वर्जिंग एट भूसावल भूसावल बिकम्स इंपॉर्टेंट अगर मुझे नॉर्थ जाना है या नॉर्थ से आके मुझे साउथ जाना है या साउथ से मुझे ईस्ट जाना है तो मैं भूसावल में आऊँगा तो जैसे उस एरिया का ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क सुधर गया तो वहाँ उस एरिया का डेवलपमेंट सुधर गया अगर मैं नॉर्थ मैं साउथ इंडिया से आके मुझे जाना है वेस्ट इंडिया गुजरात जाना है तो सपोज मैं भूसावल से ट्रैवल कर रहा हूँ अगर मुझे ट्रेन नहीं मिल रहा है तो कुछ देर के बाद ट्रेन है तो मैं भूसावल में कहीं होटल में ठहरूँगा तो जैसे जैसे लोग आते, आते जाएंगे वैसे होटल्स भी बढ़ते जाएंगे और दूसरे दूसरे फैसिलिटीज़ भी बढ़ते जाएंगे और अल्टीमेटली भूसावल का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा अर्बन एरिया में देन नेक्स्ट पॉइंट इज माइग्रेशन सो माइग्रेशन मराठी में अपन तेल स्थलांतर बोलते एक भागे एक जागेत दुसर जागेत अपन रहा जो सो माइग्रेशन इज ऑफ टू टाइप्स लॉन्ग टर्म माइग्रेशन एंड शॉर्ट टर्म माइग्रेशन लॉन्ग टर्म माइग्रेशन मीन्स बहुत ज़्यादा समय के लिए हम रहने जा रहे हैं या हमेशा के लिए कहीं रहने जा रहे हैं दूसरा है शॉर्ट टर्म माइग्रेशन थोड़े समय के लिए हम रहने जा रहे हैं कहीं कुछ एरिया में सो वॉट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ माइग्रेशन माइग्रेशन इज अ मेजर फैक्टर अपेक्टिंग द अर्बनाइजेशन सो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि विलेजेस से लोग आ रहे हैं सिटीज़ में तो सिटीज़ में क्या कर रहे हो माइग्रेट कर रहे हैं स्थलांतर करता है सो माइग्रेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट तो माइग्रेशन कैन बी फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म और परमानेंट माइग्रेशन हमेशा के लिए हम रहने आ रहे हैं तो माइग्रेशन ऑकर्स फ्रॉम रूरल एरिया टू रूरल एरिया गांव एरिया से गांव एरिया में रूरल एरिया टू अर्बन एरिया एक गांव से सपोज मैं दूसरे गांव में जा रहा हूं तो रूरल एरिया टू रूरल एरिया रूरल एरिया टू अर्बन एरिया एक गांव से मैं शहर में आ रहा हूं तो रूरल एरिया टू अर्बन एरिया और अर्बन एरिया टू अर्बन एरिया अगर मैं मुंबई से दिल्ली जा रहा हूँ तो मैं एक अर्बन
लोगों को लगता है कि अगर मैं शहर में जाऊंगा तो मेरा डेवलपमेंट सब होगा मुझे जो अच्छा जॉब मिलेगा सो मोर एंड मोर पीपल स्टार्ट कमिंग इन द सिटीज सो एज द पीपल आर कमिंग द पॉपुलेशन इंक्रीजेस सो अल्टीमेटली वॉट हैपन्स दैट विलेजेस आर गेटिंग ट्रांसफॉर्म इन टू अर्बन एरिया सो फॉर एग्जाम्पल पीपल माइग्रेटिंग इन द सिटीज लाइक मुंबई पुणे फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द इंडिया सो बिकॉज ऑफ दिस पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज इंक्रीजिंग डे बाई डे एंड पॉपुलेशन ऑफ पुणे इज ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाई डे वॉट इज द इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन सो बिकॉज ऑफ आर सॉरी वॉट इज द इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन देर आर सम पॉजिटिव इफेक्ट ऑल्सो देर आर सम नेगेटिव इफेक्ट ऑल्सो सो फॉर विल सी बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजन चेंज लार्जली वी कैन एक्सपीरियंस डिफरेंस इन लैंड यूज फॉर एग्जाम्पल द लैंड अंडर एग्रीकल्चर इज नाउ अंडर इंडस्ट्रीज और रेसिडेंशियल यूज जो पहले जो लैंड एग्रीकल्चर के लिए यूज करते थे अभी लैंड किसके लिए यूज कर रहे हैं हम इंडस्ट्रीज के लिए या रेसिडेंशियल या जो रेसिडेंशियल मीन्स वहाँ घर बनाने के लिए यूज कर रहे हैं सो वाइल देर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ अर्बनाइजेशन देर आर सम प्रॉब्लम ऑल्सो सो सो इन आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सेकेंड पार्ट सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ अर्बनाइजेशन सो अगेन इफ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड देर इज अ बेल आइकन नियर द सब्सक्राइब बटन सो आफ्टर यू प्रेस द सब्सक्राइब बटन सब्सक्राइब बटन प्रेस करने के बाद बेल आइकन प्रेस कीजिए सो so, आपको नए वीडियो का ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिलते जाएगा होप यू हैव लाइक दिट्स वीडियो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू फॉर योर टाइम वी विल कंटिन्यू विद नेक्स्ट टॉपिक इन द थर्ड पार्ट प्लीज डू चेक द थर्ड पार्ट ऑल्सो थैंक यू